Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah A'uzu billahi minash shaytanir rajim Fa amma man thakulat mawazinuh Fa huwa fi shatir raziyah Anabi Hurairata raziyallahu ta'ala anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عددت لعبادي الصالحين ما رأت عين ولا سمعت أذن وما خطر بقلب بشر سمعت درشك مندلي فشنشا الله الجنة شانتي أبو درينهك الله رسول ربور صلى الله عليه وسلم أمرا درغو على جنة كورياس چي بيبين نوان شي قيامت قابر जहान नम जाचिलो आमादर जनो खूब कोष्ट कर जार पूरी नती शंपर के आम्रा खूब बोलते के लिए दुष्ट चुनता कोरी जे की है अल्लाह तुम्हें कयामतर मठे कबूरे जहान नम में विपदे फैलो ना रखा करो यखो ना मदर एक टी खुशी रालो जना शेठ जे जान्नत जान्नत शब्द रोट्थ होच्छ बागन जान्नत एक टा � एवं शे आनंदर विषय टी बुझी जाते करे आमदे अल्लाह के बोला शोहज होवे भालो होवे अम्रा अल्लाह हर कछे जानना चाहिए बो जानना तेरा आलोचनाई अल्लाह हो ताला बोले फ़ाम्मा मंग थकुलत मावाज़ीनो बीचेरे काटगढ़ जर नेकी पल्ला भारी होवे मानुसेर पाप एवं नेकी ओजन होवे जर पापेर पल्ला भार जार नेकी पल्ला भारी होवे तर जानना तो अल्लाहु ताला बोलचें बीचेर माठे जार नेकी पल्ला भारी होवे तार जन्न होच्छे उती बो सुख साच्छंदो माय जाएगा जानना खूब आनंदो ओ भोग बिला सिर जाएगा होच्छे जानना अल्लाहु ताला जखुन जानना सृष्टि कर लेन तखुन जिब्राइल के बोल लेन जिब्राइल जाओ एक � तो जिब्राइल अली सलाम जानना देखते के लिए जानना तेरे जे अवस्था जानना तेरे जे भोग बिलासी व्यवस्था पुना ये गुली शब्द किचु देखे जिब्राइल ऐसे बोलचें अल्लाह जानना ये भावे करेचें मानुसेर जन्नो मानुसेर जन्ने ये तो भोग बिलासी जाएगा शवाई तो जेते चाहेवे जानना तो शुद्ध आनंदरी जाएगा � अबर जानना देखे आश। एवर जिब्राइल जानना देखे ऐसे बोलचें, तुम्हार शम्मनेर कशम, तुम्हार मौर्जोदर कशम, तुम्हार इज्जतेर कशम, आल्ला जानना थी कि क्यों जावे, क्यों जावे ना, क्यों जेते पार भी ना, विषय टी, बेपर्टी ऐमुन, क्या ना ऐमुन हलो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलचें, जो होजबत वो तो भोग बिले सरी स्थान नियम छड़ा भोग करा जाए ने अल्लाह रसूल बोलते हैं खजबती नार बिश्चा हुआ था प्रोब्रिति दरा घेरा आ चे जानना और नियम नीति दरा घेरा आ चे जानना था डान पायर जुता आगे पड़ते हवे बाम पायर जुता परे पड़ते हवे ये जे नियम नारी के इस्लामी पोशाक पड़ते हवे ये नियम इ ग्लानीर पौरे जानना ये जन में तो जानना था चाहे आनंद और फुर्ती जाएगा देखूँ अल्लाह ताला बोलते हैं उजुहुं याओं में ये दिन नाइमा से दिन कतुगुली मुखमंडल होवे हसुज्जल खुशी खुशी लेसा यहाँ राजुए से तर चेष्टा प्रोचेष्टा ही थक बे शंतुष्ट लेसा यहाँ राजुए फी जानना तीन आलिए शे ऊचू जन्नते अवस्थन कर बे ला तस्माओ फीहा लागे सेकने से कुनो अनर्थक अपचंद कथा सुनते बाबिना फीहा सरोरुम मरफुआ सेकने थक बे तार बशो बस्तर जन्नो ऊचू आसन ओकुआबुम माउजुआ सेकने थक बे पान पत्रों शाजानो वना मारे कुमस पुफा सेखने थक बे बालिश सारी बद्ध वज़रा बियो मबफुसा 
সেখানে থাকবে গালিচা বিছানো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা সোরা গাছের এ অংশে কিছু বিবরণ পেলাম কিছু বিবরণ বুঝলাম যে জান্নাত কেমন সুখের জায়গা কেমন আনন্দের জায়গা আল্লাহ তালা বলছেন যে সেই দিন কতগুলো মুখমণ্ডল হবে হাসু উজ্জ্বল খুব খুশি খুশি কেন তারা তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টায় থাকবে সন্তুষ্ট তাদের থাকার জায়গা হবে উঁচু আসন আল্লাহ তালা বলছেন যে তারা সেখানে কোনো অনার্থক কথা শুনতে পাবে না অপ্রয়োজনীয় অপছন্দ কথা শুনতে পাবে না তাদের বিছানা হবে উঁচু অবশ্য অন্য বর্ণনা এসেছে অন্য জায়গায় এসেছে যে তাদের বিছানা আকাশ জমিনের মধ্যে যে ফাঁকা আছে সেই ফাঁকাটা সমপরিমাণ হবে অবশ্য আপনারা বলতে পারেন তাহলে এত উঁচু যদি বিছানা হয় তাহলে মানুষ সেখানে বসবে কি করে উঠে তো আল্লাহ তালা বলছেন যে মা তাসতাহি আনফুসকম মানুষের তোমাদের আত্মা যেটা চাইবে বিছানা তেমন হবে আত্মা যদি চাই যে বিছানা একটু নিচু হোক নিচু হবে আত্মা যদি চাই যে বিছানা একটু উঁচু হোক হবে জান্নাত হচ্ছে মানুষের সুবিধের জন্য জান্নাত হচ্ছে মানুষের আনন্দ ফুর্তির জন্য জান্নাত হচ্ছে মানুষের ভোগ বিলাসের জন্য এই জন্য জান্নাতে থাকবে উঁচু আসন জান্নাতে থাকবে বালিশ সারিবদ্ধ জান্নাতে থাকবে পানপাত্র সারিবদ্ধ জান্নাতে থাকবে গালিচা বিছানো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আবদুল ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন এর নাম হাদিসে কুদসি আদিনা আমি আমার বান্দাদের জন্য ভালো বান্দাদের জন্য এমন কিছু রেখেছি আমি আমার ভালো বান্দাদের জন্য এমন কিছু ব্যবস্থা করেছি মা রা আত আইনুন চোখ কোনোদিন দেখেনি অমা সামিয়াত অজনুন কান কোনোদিন শোনেনি ওলা খাতারা বেকালবে বাসার মানুষের অন্তর কোনোদিন পরিকল্পনা করেনি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী জান্নাতের বাস্তব বোঝানোর জন্য আমরা একটি হাদিসি কুদসির বিবরণ দিচ্ছি রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন আল্লাহ তালা বলেন মানে হাদিসে কুদসি জান্নাত এমন একটি জায়গা যা আমি আমার ভালো বান্দাদের জন্য তৈরি করেছি মা রা তায়ন চোখ কোনোদিন দেখেনি পৃথিবীতে অনেক কিছুই চক্ষু দেখেছে অনেক কিছুই চোখ ভোগ বিলাসী জিনিস ভোগ করেছে এরপরেও টেমাত পর্যন্ত এমন কোনো আনন্দের জিনিস পৃথিবীতে মানুষ বের করতে পারবে না যেটে জান্নাতের মতো হতে পারে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন যে জান্নাত এমন একটি জায়গা যা মানুষের চোখ কোনোদিন দেখেনি আমার সামিয়াত অজনুন মানুষের কান কোনোদিন শোনেনি অনেক কথাই মানুষের কান শুনেছে কপল কল্পিত কাহিনী মানুষের কান শুনেছে মানুষ অনেক কাহিনী শুনে পড়ে এগুলো মানুষের কানে শোনা আছে পৃথিবীর অনেক বড় কিছু আছে যেগুলো মানুষ কানে শুনেছে এর পরেও আল্লাহ তালা বলছেন যে জান্নাত এমন একটি জায়গা যা মানুষের কান কোনোদিন শোনেনি ভোগ বিলাসের যে এত উন্নত মানের জায়গা জান্নাত এটা মানুষের কান কোনোদিন শোনেনি অমা খাতারা বেকাল বেবাসার মানুষের অন্তর কোনোদিন পরিকল্পনাও করেনি ভাবেও নি মানুষ অনেক জায়গায় যেতে পারে না কিন্তু অন্তরে ভাবে মানুষ অনেক কিছুই শোনেনি কিন্তু অন্তরে ভাবে অন্তরে অনেক কিছুই ভাবতে পারে তো আল্লাহ তালা বলছেন যে জান্নাত এমন একটি জায়গা যা মানুষের অন্তর ভাবে না সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসলে বাহ্যিকভাবে আমরা এ হাদিসটি বোঝাতে সক্ষম এমনটা মনে করতে পারছি না কেন জান্নাত যে কত ভোগ বিলাসের জায়গা এটা আমরা আপনাদেরকে কি দিয়ে বুঝাই জান্নাত এমন একটি জায়গা যে মানুষের চোখ দেখেনি কান দেখেনি মানুষ ভাবেনি তাহলে সেটা কেমন হতে পারে আবহাওয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন একটা চাবকের সমপরিমাণ জান্নাতের জায়গা সারা পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম আকাশে জমিনে যা কিছু আছে সব কিছু চেয়ে উত্তম
তাহলে জান্নাত কত ভোগ বিলাসের জায়গা এটি কি আমরা বোঝাতে সক্ষম শুনুন এই জান্নাত পেতেই হবে যে কোনো মূল্যে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এই জান্নাত পাওয়ার প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে যে কোনো মূল্যে এটা ধরতেই হবে আল্লাহ তুমি কবুল করো আবু হরিয়ারা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন গাদুহতন ফি সাবিল রাহতন ফি সাবিল সকালে একটু কাজ করা আল্লাহর রাস্তায় বিকেলে একটু কাজ করা আল্লাহর রাস্তায় সারা পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে উত্তম সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা জান্নাতের বাস্তব বুঝতে চাচ্ছি জান্নাত কত আনন্দের জায়গা কত ভোগ বিলাসের জায়গা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জান্নাতের ভোগ বিলাসের জায়গার কথাটি বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে একজন মহিলা যদি জান্নাত থেকে পৃথিবীর দিকে একটু উকি মেরে দেখে একটু এইভাবে উকি মেরে দেখে তো লাজা আত্মা বাইনা হুমা ওয়ালা মেলা আত্মা বাইনা হুমা রিহান কোটা পৃথিবী একেবারে সেন্টে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং আলো হয়ে যাবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী দেখুন তো আল্লাহর নবী বলছেন যে জান্নাতের একজন নারী যদি এইভাবে পৃথিবীর দিকে একটু উকি মেরে দেখে তাহলে গোটা পৃথিবী আলো হয়ে যাবে রাত্রি বারোটায় একটাই যদি উকি মারে তাহলে গোটা পৃথিবী আলো হয়ে যাবে তো একজন নারীর একটা উকিতে যদি গোটা পৃথিবী আলো হয়ে যায় তাহলে নারী কেমন এটিকে আমরা বুঝাতে সক্ষম হব তিনি বলছেন জলা নাসিফিয়া এই নারীর মাথায় একটা চাদর আছে উঢনি এই চাদর উঢিনটে গোটা পৃথিবীর চেয়ে দামি সারা পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার চেয়ে একজন নারীর গায়ে যে একটা চাদর উড়নি আছে সেটা তার চেয়ে অনেক বেশি দামি আমরা কি জাতিকে বুঝাতে সক্ষম জান্নাত কত আনন্দের জায়গা কত ভোগ বিলাসের জায়গা কত খুশির জায়গা সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী জান্নাতের সুবিধা বুঝাতে গিয়ে একদিন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন মদ্দুনি আলিল আখেরা ইল্লা মেসলা মায়াজুল আহদুকুম ইসবাহিয়াম ফালিয়ান জুরবে মাইয়ার চে জান্নাত আর পৃথিবীর তুলনা জান্নাত আর এই পৃথিবীর তুলনা তোমাদের কারো একটু আঙ্গুলের মতো আঙ্গুল সাগরে ডুবালো তারপর ডুবিয়ে উঠিয়ে দেখবে আঙ্গুলে কতটুকু পানি আছে আঙ্গুলের পানির পরিমাণ আর সাগরের পানির পরিমাণে কমবেশ যেমন জান্নাত এবং এই পৃথিবীর কমবেশের তুলনা তেমন দেখুন আমরা বলছি যে আপনি সাগরে আঙ্গুল ডুবালেন উঠান এখন দেখুন আঙ্গুলে কতটুকু পানি লেগে আছে আমরা বলি যে এক ফোটা পানি আছে তো আঙ্গুলে যতটুকু পানি আছে আর সাগরে যতটুকু পানি আছে এই দুই পানির তুলনা কেমন দুই পানির তুলনা যেমন পৃথিবী ও জান্নাতের তুলনা তেমন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা বুঝাচ্ছি জান্নাত বহুক বিলাসের জায়গা আনন্দ ফুর্তির জায়গা এটা বুঝাতে গিয়ে বুঝাচ্ছি যে একজন মানুষ তার আঙ্গুল সাগরে ডুবালো তারপর উঠালো তো সাগরে এবং তার আঙ্গুলের পানির কমবেশের পার্থক্য যেমন পৃথিবী এবং জান্নাতের ভোগ বিলাসের পার্থক্য তেমন আব্দুল ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম একদিন রাস্তায় একটা কান কাটা পড়ে থাকা ছাগলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন মাররাবে জাদিন আসাক্কা মাইয়ে তিন তিনি একটা কান কাটা মরা ছাগলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন যেতে যেতে তিনি বলছেন আইকুম ইহুবান হাজা লাহু বেদের হামিন সঙ্গী সাথে তোমরা কেউ পয়সা দিয়ে এই ছাগলটা কিনে নিতে ইচ্ছুক কি ছাগলটা মারা গেছে ছাগলটা ছোট ছাগলটার কান কাটা এই ছাগলটা তোমরা কিছু মূল্য দিয়ে এক দের হাম দিয়ে কিনে নিতে ইচ্ছুক তো সাহাবিগণ বলছেন আমরা একে কিছু পয়সা দিয়ে কিনতে রাজি নই আল্লাহ রসুল একে আমরা কেন কিনব ও তো মারা গেছে ও তো ছোট ওর খালেরও কোনো মূল্য নেই আমরা এটা কেন কিনব তখন রাসুল সাল্লাম বলছেন শোনো পৃথিবী আল্লাহর নিকটে এর চেয়ে অনেক কম মূল্যের 
এই ছাগল তোমাদের কাছে যতটুকু কম মূল্যের এখন কি আমরা এই পৃথিবী আর জান্নাতের সমতা বুঝাতে পারবো একজন মানুষ কোটিপতি ধনী আমরা মনে করছি সে বড় ধনী একজন মানুষের অনেক বাড়িঘর জমি জায়গা আছে আমরা বলছি লোকটা খুব ধনী কিন্তু লোকটা কি তার পরকালের জান্নাতের তুলনায় আর তার ভোগবিলাসের দুনিয়াবি জীবনের তুলনায় কোনো সমতা দেখাতে পারে ও কি বুঝে ও বুঝে না কেননা আমরা বিষয়টি স্পষ্ট বুঝতে পারছি না যে জান্নাত কতটুকু ভোগবিলাসের জায়গা আর পৃথিবী কতটুকু ভোগবিলাসের জায়গা আল্লাহ রসুল আমাদেরকে বললেন সঙ্গী সাথী তোমরা কি এই মরা পড়ে থাকা ছাগলটা এক দেড়হামের বিনিময়ে কিনতে রাজি তো সাহাবিগন বললেন এটা কেন নিব তাল্লা রসুল বললেন যে এই ছাগলটা তোমাদের কাছে যেমন মূল্য রাখে না আল্লাহর কাছে পৃথিবীর কোনো মূল্য নেই সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আসলে জান্নাত পাওয়ার আশা করি না পৃথিবীর লোভে আমরা পৃথিবীতে অনেক কিছু পেতে চাই ভোগ বিলাস পেতে চাই মন মতো চলতে চাই এই জন্য তো মানুষ বলে যে পৃথিবী অনেক বড় খাওয়ার ফুর্তি করো থাকো ইচ্ছা মতো থাকো ইচ্ছা মতো খাও এটা মানুষ বলে মানুষ তো বুঝে না যে জান্নাত কি আর পৃথিবী কি রাসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম পৃথিবী এবং জান্নাতকে বোঝাতে গিয়ে তিনি এইভাবে বললেন যে লাউ তা দিল জানাহা বা ওজাতিন যদি এই পৃথিবী একটা মাছির ডানার সমান হতো যদি এই পৃথিবী মাছির একটা ডানার সমান হতো তো মা সাকা কা ফেরান মিনহা সারবাতান তাহলে আল্লাহ তালা এই পৃথিবীর এক ঢক পানিও কোনো কাফেরকে দিতেন না কিন্তু আল্লাহর নিকটে এই পৃথিবীর পাঁচ পয়সা মূল্য নেই আল্লাহর নিকটে এই পৃথিবীর কোনো মূল্য নেই এই জন্য তো আল্লাহ রসুল এক সময় আবদুল্লাহ ইবন উমারকে বলছেন আবদুল্লাহ ইবন উমার কোন ফে দুনিয়া কান একা গরিব আবির সাবিল তুমি এই পৃথিবীতে থাকো যেন তুমি গরিব নিঃস্ব অপরিচিত না তোমাকে কেউ চিনে না তুমি কাউকে চিনো তুমি এই পৃথিবীতে থাকো নিঃস্ব তুমি গরিব কোন ফি দুনিয়া কান নাকা গরিব তুমি দুনিয়াতে থাকো নিঃস্ব হয়ে আবির সাবিল বা পথিক হয়ে পথিকের যেমন বাড়ি থাকে না কোনো আরামের জায়গা থাকে না ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা থাকে না তুমি দুনিয়াতে তেমন থাকো কবর এবং তুমি নিজেকে একজন কবরবাসী মনে করো তুমি কবরের নিজেকে একজন মনে করো অতএব তুমি পৃথিবী কোনো প্রাধান্য দিও না পৃথিবী তোমার কোনো প্রাধান্যের জায়গা নয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আবু হরায়রা রাজিয়াল্লাহ তালান বলছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম বলেন ইন্নে ফিল জান্নাতে সামানাত আবু আব মিনহা বাবুন ইসমর রায়ান নিশ্চয় জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে জান্নাতের দরজা আটটি আর জাহান নামের দরজা সাতটি জান্নাতের দরজা আটটি আর জাহান নামের দরজা সাতটি মিনহা বাবুন ইসমর রায়ান তার একটি দরজা হচ্ছে রায়ান মানে তৃপ্তি লাভ করা লায়দ খলোহা ইল্লা সায়ামুন সে জান্নাতে শ্যাম পালনকারী ব্যক্তি যাবে আমরা এই অংশে বলছিলাম যে জান্নাতের দরজা আটটি আবহরা রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম বলেছেন ইন্না ফিল জান্নাতে মেয়াতা দারে যা জান্নাতে রয়েছে একশতটি স্তর জান্নাতে রয়েছে একশতটি স্তর ও বাইনা করলে দার যাতায় নে কামা বাইনা সামায় ওলার আর দুই স্তরের মাঝের ব্যবধান হচ্ছে আকাশ জমিনের মধ্যেকার ব্যবধান জমিন থেকে আকাশ যত দূরে জান্নাতের এক স্তর থেকে আর এক স্তরের ব্যবধান তত দূরে রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন যে অল ফেরদাস আলাহা দার যাতান একশোটি স্তরের সবচেয়ে উঁচু স্তর হলো ফেরদাউস একশোটি স্তরের সবচেয়ে উঁচু স্তর হল ফেরদাউস ও মিনহা তাফাজ্জর আর বাতুল আনহারে সেই ফেরদাউস থেকে চারটি ঝর্ণা চালু আছে সেই ফেরদাউস থেকে চারটি ঝর্ণা চালু আছে ও এখনো মিন ফেহাল আর্স আর এই চারটি ঝর্ণার উপরে রয়েছে আর্স তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে 
আর প্রত্যেক স্তরের মাঝের ব্যবধান হচ্ছে পাঁচশো বছরের পথ আর সবচেয়ে উঁচু স্তর হচ্ছে ফেরদাউস আর ফেরদাউস থেকে চারটি ঝর্ণা চালু আছে চারটি ঝর্ণার উপরে রয়েছে আর্স আল্লাহর সমাসীন হওয়ার স্থান এরপরে আল্লাহ রসুল বলছেন এজা সাল তুমুল্লাহ ফাস আলুহ ফেরদাউস তোমরা যদি আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও তাহলে ফেরদাউস চাও তোমরা যদি আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও তাহলে ফেরদাউস চাও সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা জান্নাত চাইব এ কথা আল্লাহ রসুল বলেছেন যে তোমাদেরকে জান্নাত চাইতে হবে জান্নাত একটা আরামের জায়গা জান্নাত একটা ভোগবিলাসের জায়গা যেটা আল্লাহ মানুষের জন্যই করেছেন নারী পুরুষের জন্যই করেছেন কিন্তু এটা চাইতে হবে চাওয়ার ব্যাপার আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমরা জান্নাতুল ফের দাস চাও সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা জান্নাতের বিবরণে সংক্ষিপ্তভাবে এটুকু বলতে চাচ্ছি যে জান্নাত খুব ভোগ বিলাসের জায়গা আনন্দের জায়গা যেখানে আমরা পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আরও অংশগুলিতে দর্শক মণ্ডলীকে শোনানোর চেষ্টা করব তারা অবশ্যই পিসটিভির মাধ্যমে এই বিবরণগুলি শুনে জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হবে আমরা এখানে এতটুক বলতে চাচ্ছি যে জান্নাত খুব ভোগ বিলাসের জায়গা যা মানুষের কান কোনো দিন শুনেনি মানুষের চোখ কোনো দিন দেখেনি মানুষের অন্তর কোনো দিন পরিকল্পনাও করেনি আর জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু স্থান হচ্ছে ফেরদাউস এ কারণে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য বলেছেন সমন্বিত দর্শক মণ্ডলী আমরা সলাতে সালাম ফেরার পূর্বে সকালে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে আল্লাহর দরবারে জান্নাতুল ফেরদাউস চাইব আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ তুমি আমাদের পাপকে মোচন করে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ করে দাও আল্লাহ মামিন এ দাবি এ দাওয়া এ দোয়া তোমার দরবারে রেখে সংক্ষিপ্ত আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি সুভানা কাল্লাহ মহান্তিকা আশাদ আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম